Sa loob ng dalawang buwan, magre-retiro na si Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo De Castro. Kaya kung mapipili, dalawang buwan din lang siyang magsisilbing Chief Justice. I can start a projects um, which, which may, may go beyond my, my retirement. And these projects can, can continue um, even beyond my retirement. Isa si De Castro sa humarap sa impeachment hearing ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya tinanong ito sa puna sa kanya sa social media na ampalaya o bitter siya kay Sereno. No, I won't care to respond to that because the people who, who would give those comments do not know anything. Appointee ni dating Pangulong Gloria Arroyo si De Castro at si Associate Justice Lucas Bersamin na nominado rin. Tanong kay Bersamin, paano lumaki ng humigit kumulang 18 million pesos sa loob ng apat na taon ng kanyang net worth mula 2014 hanggang 2017? Sabi ni Bersamin, lumaguraw ang negosyo ng asawa bukod sa may hiwalay siyang bayad bilang miyembro ng Senate Electoral Tribunal. Nakabili raw siya ng condominium unit noong 2015 sa tulong ng asawa pero aminadong hindi agad ito inilagay sa salin niya. Uh, my belief at that time was when you are still paying by installment, it's not yet uh, time for you to declare. Appointed rin ni Arroyo si Associate Justice Diosdado Peralta. Ang nagponente ng desisyong nagbigay daan na mailibing sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sabi ni Peralta, panahon na raw mag-move on sa martial law. And I still believe that uh, whatever is the past, we have to move on. Si Associate Justice Andres Reyes Jr. naman, appointee ni Pangulong Duterte. Isang taon pa lang daw siya sa Korte Suprema pero mahaba na ang karanasan niya mula sa trial judge hanggang Court of Appeals Justice. I know the, the problems and the rigors and the hardship of being a one uh, of a judge in a far-flung place. So there is no need for me to to uh, have a uh, transition period from private practice to, to becoming a member of the court. Si Tagum RTC Judge Virginia Tejano ang ang ikalimang nominado. Mas gusto sanang maging Associate Justice. Pero dahil napasubo na, paninindigan na lang daw niya. Kasi I was thinking, di ba si Sereno noon, naging Associate Justice man siya bago naging Chief Justice. Tinanong ng JBC si Tejano ang sa hindi niya pag-disclose sa mga pending case niya. Gihit niya, akala raw niya hindi kasama ang mga iniimbestigahan pa lang. Tinanong din siya sa kinakaharap na kasong inihay ng isang motorcycle rider noong isang taon. Sabi ni Tejano ang, ang motorcycle rider daw ang may kasalanan sa aksidente. Sa August 31, magpupulong muli ang JBC para pag-usapan kung sino ang makakasama sa shortlist nila. May hanggang Setyembre naman si Duterte para magtalaga ng kapalit ni Sereno. Para sa unang balita, Dan Otingkong, ko-reporting.